Hello friends, Nursing as friends and I in the YouTube channel like all of us welcome. Apo all of you are in the videos all of you are doing. Because that one of you is from Kerala, that one is Kerala. In the videos all of you are doing, you will be useful. I am doing all of the videos. I am doing all of the videos. And the channel subscribe and mark it. Channel subscribe and then open the notification bell icon. Don't forget to press the bell icon. And then after that, you will be notified of the videos. The notifications are not correct time. Itu lo, apa kanan tu ada lahiran video saya kat itu kanan, kanan boh pertanyaan saya anda mula dah usaha ni mereka kanan, ada yang important dah itu lo, repeated dah itu lo, khususnya saya ni video sila tu parah ini nada, ada agaknya yang selektif dah itu lo topik saya ni ada di channel ni, apa tu repeated nada, especially for nurses it will be useful, surely it will be useful, okay? Ah, orang orang ke video semua kan? Ini tu video ni ada nada skeleton sister tu le, anatomy normal anatomy physiology parah ini le. Normal anatomy ini sudah jadi skeleton sistem tu le. Selective ID exams ni setiap state level ni central level ni orang la exams ni cuci cuci la khususnya sana. Yang ni orang ni video ni orang ada explain je ni orang. Orang orang pada ni apa tipu orang part ni kuli cek important ni itu orang all points ni orang ni ada parain ni ada. Orang orang ke definitely it will be useful. Okay, keep watch. Orang orang muka. Apo first question. The appendicular skeleton system is comprised of dash bone. So, I am going to talk about the first video in the first video. In the first part, the skeleton system is full classification and described with picture. The skeleton is divided by the axial skeleton and the appendicular skeleton is divided by the axial skeleton. The axial skeleton is divided by the axial skeleton. Ig bones are the axial skeleton of the axial skeleton of the axial skeleton. The skull is the cranium and the facial skeleton of the axial skeleton. That is the 22 bones. The vertebrae are 26 bones. The ribs are 24 and 12 pair bones. The sternum is a single flag bone. The auditory oscillation is small bones. Auditory oscillation is an axial skeleton. In the first year, there are three oscillations. In the first year, there are three oscillations. There are six auditory oscillations. There are three oscillations. There are two 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 oscillations. Jadi, ini adalah bone itu, AG bone tu lah. Apa kerana video ni orang yang ada detail lah itu, satu section ni metre ini adalah bone itu, anda boleh pahami tu. Apa ni kalau, apa ni kalau ramu ke rupa ya, alangkah kerana video tu, mana, apa ni ada kahana, okay? Apa ni kita access skeleton orang kerja, ini ini bahagian ni ada mana, appendicular skeleton, mana lah appendicular skeleton ni adalah bone itu, dot ni two not six bone, mana tu mention ni kahana, mana tu, baru human body ni kahana, mana tu, adil AG bone ni barangan axial skeleton ni, apa balance diet tu lah. One oh sorry, one twenty six bones are na appendicular skeleton lo beri nado. Appendicular skeleton na orang be a dha ka parts are na beri nado. Upper extremities, lower extremities, um pinel ya upper extremities, um lower extremities, na mera axial skeleton na ite connecti na part. Itre jeer nado na 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 mera appendicular skeleton na beri nado. Apa upper part na orang be a dha kya na beri nado? Arms, arms ah beri nado na mera hand, hand. Pine ini adalah nama kita hand ini, nama kita axial skeleton ini adalah kata aja sih, na pectoral girdle, atau kalau shoulder girdle itu adalah barang na clavicle bone, pina scapula ini ciri na adalah na upper part itu barang na, pina lower extremity ini barang na itu adalah na pelvic girdle itu adalah nama kita pelvic bones, pina leg leg itu adalah bones complete itu ciri itu adalah na lower extremity itu barang na, ini dua bodi sebodi ini adalah nama kita appendicular skeleton ini adalah Parah ini. Apa ni? Nggolir kain je, ni classification ni dekka. Ada orang section lab, etra etra bone anda, ini nggolir tu pergi je pergi kan? Repeated aja, orang section lab etra bone beri dah mande. Etra vertebrae sonda, etra ribs sonda, etra auditory skeleton sonda, skala etra bone anda, spatial skeleton etra bone anda. Ini nggolir repeated aja question tu beri nggolir tu. Apa ni? Kita main tu nggolir pergi ke dengannya mana? Nggolir tu betul betul pergi ke dengannya mana? Walau ada isi aja, betul tu pergi ke dengannya betul. Padikya, okay. Apa, nama kita question. Appendicular skeleton system consists of, sorry, is comprised of dash bones. Ia terbentuk bones yang mana? Appendicular skeleton ni, 
126. Apo nga expect niya na gusto niya na the axial skeleton system is comprised of dash bones. Etra bones ana 80 bones. Okay. Alam mo na oru oru parts ang chori ka. Ito po namin next question nga. How many bones make up spine? Apo namin na spine. Spine na naramdam na naman namin na natale. Alang alang para yung vertebral column nila. Apo vertebral column makes makes chori ka na. Ito ang ang nagda vertebral column na. Ito totally etra bone ka na pero no endo chori ka. Answer etra yana 33 yana. Pasay etra vertebrae ang endo chori ka. Answer 26 sa. Okay? Ano naman marunong ba? Pagi 33 bone na ano, kan fuse yun, ito sacrum, coccyx, o kaya ay marunong ba? Abre, sorry, vertebrae ito yung chojal answer 24 na ano, vertebral column tule etra bone sa ano chojal 26 na ano, nal ato is spine na parang ni etra bone na kundo darumich sa ano chojal 33 na ano, ay na buong difference na ano mensla yun yung jari kuno, apo na mabre yung question ba yun? Bones makes up spine. Spine is fine. Nah, macam ni kita, etra bone gol kandar ana macam, thirty three ada. Jadi, ni ngal jenis kita samai tu, al thirty three ada bone ada. Jadi, dia yang kandar. Macam ni ada, twenty four vertebrae sekarang ni kita, bawah ke beri na bones ni, ada dua section ni, ada five bone cerun ni, ada sacrum ni, ada four bone cerun ni, ada coccyx ni, ada cerun ni, ada ni. Apa orang ni, ni ada fusion ni, ada kumpulan ni, thirty three ni, ada. Etra ni, mana ni, ada twenty six ni, ada mana ni. Kami bone sendiri kaya beri kami vertebrae le pergi ke mana tu? Totally, entah bone atau spine, kami ciri ke mana tu? Thirty three, entah vertebrae entah twenty four, entah lada le totally entah bone atau vertebrae le korang dengar adult type atau dengar orang mention le kahana tu jual jual twenty six lah, na, ah twenty six sengen ni entah mana tu? Thirty three le entah twenty six sengen ni ahi na jual jual sacrum atau five bones tu fuse ni na, coccyx ni mana tu? Four bones tu fuse ni na, ni ni ahi tu. Jadi 33 itu mana 26 side marah lah. Okay, anda dengan komen slide ini jadi guna. Orang referen itu nak, okay? Anda dengan doubt orang dah gel, orang referen nak. Okay, ini important side lah points. Anak repeated side cuma di kena mana. Ipan saya ni berapa orang question ni berapa orang ni dulu addition side tu parah ini apa lah points. Cila exams ni question side tu mana tu lah dengan aku. Pasai repeated side ni mana question tu type ini ni ada reward time boleh lah. Reward video tu kena kuli boh. Panjang kalau orang question ni lah, tanya important side lah points tu parah ini. Anak ni kalau tu susu susu body kau lah. Okay, pada mungkin next question tu. Third question, the human vertebrae are classified as which type bone? Type of bone. Okay, so we have mentioned that vertebrae is the same type of bone. So, we have learned the first bone skeleton system and the anatomy of the bone skeleton system. We have learned that there are types of bone. So, we have learned that all the bones are one shape and size. So, we have learned that there is a difference in size and shape. We have learned that there are different types of bone. Classify it. Okay, there are types of classify it. So, what are the types of arnyal? We can see what type of vertebrae is. We can answer it. Okay, so we can see the types of types. That's what I told you. Types of bones. There are five types of bones. There are five types of bones. There are five types of bones. So, there are long bones, short bones, irregular bones, flat bones, there is a small bone. There are five types of 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 bone. Bidia kard, bidne kard, anu le length kuda dah lana le, adi ne long bone sana, parai ne, ni lalat tu kanan na bone sana. For example, femur, humerus, tibia, fibula, alna, radius, tak kira na long bone sana, karena adi le mana mana, adi ne bidia, bidne kard, adi ni lalat mana le, perlu kuda dah lana, angin ni lalat bone ni ana long bones, enna parai ne, okay, adi mana sila elo. Well, next one that short bones. Short bones and the other one that we have a video on the other side. And then we have a video on the other side. We have a little bit of a little bit of a little bit of a short 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 bit of a kaya le carpal sum, kala le, dengan foot le, ini dah na tarsal sum an, mana kapal mel kana na carpal bone sum, pene foot le kana pernah tarsal bone sum, ke short bone ni, example an, apabila kita ni 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 posisi expect ni an, ini kau ni ni 
ഒരു ബോണ് തന്നെ ഒരു ബോണിന്റെ പേര് തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ബോണാണെന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബോണിൽ ഏതൊക്കെ ലോങ് ആണോ ഷോർട്ട് ആണോ ഇറഗുലർ ആണോ ഫ്ലാറ്റ് ആണോ സെസ്മോയിഡ് ആണോ ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ല എന്ന് ചോദിക്കാവുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഇന്ന ടൈപ്പ് ബോണിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഇത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഫ്ലാറ്റ് ബോണിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഫ്ലാ ഇറഗുലർ ബോൺ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ അത് ഓരോ ബോണും ശരീരത്തിന്റെ നോട്ട് ഓൺലി ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഓരോ ബോണും ഏത് ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നത് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ടൈപ്പും ഏതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാണാതെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാലും അത് മറന്നു പോകും അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ച ഒന്ന് ഒത്തിരി സമയം ചെലവാക്കുന്ന ചെലവാക്കി നമ്മള് ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് എക്സാമിന് എവിടെ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ തെറ്റിക്കില്ല അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് അതിന്റെ ആൻസർ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി എന്നുകൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ ലോങ് ബോൺ അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നീളം രീതിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഷോർട്ട് ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീളം രീതിയേക്കാൾ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അതിന് തുല്യമോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ബോണിനെയാണ് ഷോർട്ട് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് ഇറഗുലർ ബോൺ ഇറഗുലർ ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഒന്നുമില്ല നീളം കൂടുതലോ വീതി കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആണെന്നോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഇല്ലാത്ത ബോണിനെയാണ് ഇറഗുലർ ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ബോൺസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്ര പിന്നെ സ്കൾ ബോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രാന്യത്തിനും ഫേഷ്യൽ ബോണിനോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ചില ബോൺസ് ഉണ്ട് ഇറഗുലർ ബോൺസ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രയും സ്കൾ ബോൺസും ഒക്കെ സ്കൾ ബോൺസ് ടോട്ടലി അല്ല ചില സ്കൾ ബോൺസും എന്താണ് ഇറഗുലർ ബോൺസ് ആണ് അതായത് കറക്റ്റ് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഇല്ലാത്ത ബോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബോൺസ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേണ റിബ്സ് പിന്നെ സ്കള്ളിലുള്ള ചില ബോൺസും കൂടുതലായിട്ട് സ്കളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബോൺസ് ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ ആണ് വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇറഗുലർ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിന്നായിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബോൺ ആണ് ഉം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്റ്റേണം ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പല എക്സാംസിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേണം ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നതിന് ഫ്ലാറ്റ് ബോണിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെസമോയിഡ് ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് സെസമോയിഡ് ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് മറ്റു ബോണുകളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലാതെ ടെൻഡോണിനും ലിഗമെന്റിനും ഇടയ്ക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ബോണുകളെയാണ് ഈ സെസമോയിഡ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് സെസമോയിഡ് ബോൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം വളരെ ചെറുതും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി പഠിക്കുന്ന ഒരു സെസമോയിഡ് ബോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ് പാറ്റല്ല നമ്മുടെ മീ ബോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പാറ്റല്ലയാണ് സെസ്മോയിഡ് ബോണിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റല്ലയാണ് സെസ്മോയിഡ് ബോണിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് സെസമോയിഡ് ബോൺ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഏതാണ് പാറ്റല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് ടൈംസ് ടൈം ആവുന്നുണ്ട്
example of which type of bone? The phalanges on the barana in the number Kail viral in day, Kal viral in day, tosil, fingers, and fingers in Kanapana, cherry cherry bones and phalanges. But shape upon the cherry bone either number and they confuse type of short bone ano in the number, short bone and the kind of one know the number of rich months like a kind of career other than a long bone. A long bone and a caranum and the nilum lengthen the parain of the width in a card. Kuravan, other one the phalanges, say the classification and the types land follow the long bone. Okay, the men's level, the important anna, more confused eye for one la, where is chance of deposit. Further, just an OT the pedicure. Look at the seventh question. Seventh question Red bone marrow function functions in the formation of dash. Other than the bone, normally the bone. Ila. In the carnival, no red bone marrow, yellow bone marrow, okay, carnival, upon the normal bone in the structure and the bony structure, padiki and again, number bone in the shaft till a little central lateral part, then the carnival, no yellow bone marrow, carnival, the line of the central canal under the yellow bone marrow, carnival, and the epiphysis, the lateral extremities in the area, and the end point. Spongy bone carnival under other red bone marrow carnival under the particular. A red bone marrow in the shed with the or cell form chain then or type cell form chain and then roll under or red bone marrow in the next a hike in the and answer the formation of blood cells number RBC, WBC, platelets in the blood cells form chain then are and a hike in the red bone marrow. Okay, that is the important title of the question. Next, the eighth question. I will start with the structure of the structure. I will the yellow color. I will point out the yellow color. The yellow bone, yellow bone marrow. I will the brown color. I will point the red bone marrow. I will point out the spongy bone. I will point out the red bone marrow. This red bone marrow is helpful. This is the blood cells. Produce. Okay, formation of blood cells. Some of you red bone marrow. Okay, next question. Osseous tissue included in which type of tissue classification? That is, we have animal tissues in the classification of the law. So, the first unit is first unit. First unit is the tissue classification. Mainly four types. I have a flow chart. I will just look at it. First, four classification is epithelial tissues, muscular tissues, connective tissues, epithelial, muscular, connective, and nervous. I have four main types. This is epithelial. This is the most important part of the skeleton system. This is the most important part of the skeleton system. This is the most important part of the tissue classification. One cell is the most important part of the outer part. This is the outer membrane. This is the most important part of the tissue. This is the most important part of the tissue. The gland, column, spinous, area, ligament. Ini nak ke A dah no option buat ni. Apa nama kita? Egi desa ada idea, ini classification buat cerai idea untuk ni. Maha tuan ni exam ni sebenarnya perlu types of bones buat cerai. Ada exam ni buat cerai. Aduh boleh ini tissues, aduh ini ada ke organ ni, ada ke region ni, kanan tu, ini lalu tu, mana korai, nama kita ni justru exam ni tu nanti buat cerai. Nah, nama kita ni cancer ni ada. Karena common ni perlu organ ni, sebenarnya nama kita Jual juga anda beri nalar. Pan dulu ini tissue class ini tu mana lah important anda korang cuma nuru nuru mana itu orang ini beri nama kita detail aja tissue class pension. Padi kita nalar. Pan yang ini just tu nalar orang outline matra nama kita beri nolol epithelial tissue nalar apa anada squamous squamous under tiboid ada under collagenar under ciliated under glandular under muscular under orang itu striated non striated cardiac. Mana tiga type under connective tissues tu beri nama orang ini kender Areola connective tissues and dense regular connective tissues and other than a tendon and ligamentum and adipose and skeletal connective tissues and fluid connective tissues. This skeletal connective tissues is a medium and diet treatment of the age and the bone. This is the bone in the skeletal system. The skeletal system is the same as the tissue classification. Skeletal 
tissue classification il varunadana appo edana nammude question osseous tissue included in which section of tissue classification edu tissue classification il varunadana connective tissue classification illa skeletal tissue classification il aanu nammude bone varunadu adayirunnu nammude answer pinne fluid varunadana blood um lymph um annu varunadana rendu tharam tissues thanneyana fluid aayittulla tissues pinne nammude nervous nervous nu parayumbo adu nammude neurons ne kurichana padikkum ओकेस्टिंग അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോണിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൈക്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ബോൺസ് ബോൺസിന്റെ ലേയേഴ്സ് അതിന് എന്താണ് പേര് വരുന്നത് പറയുന്നത് കാരണം ഞാനിത് ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ലേയേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും ഇവിടെയും രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടാം നമ്മുടെ കോമ്പാക്ട് ബോൺ ആണ് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ബോണിന്റെ ടോട്ടലി എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ബോഡി മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോമ്പാക്ട് ബോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് കോർട്ടിക്കൽ ബോൺ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാനൽ ട്യൂബ് ഷേപ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് ഓസ്റ്റിയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവേഴ്സിയൽ സിസ്റ്റംസ് അതായത് നമ്മുടെ ബോണിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പാനൽ ട്യൂബ് പോലെയാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഹാവേഴ്സിയൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ ഹാവേഴ്സിയൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്തും ഒരു സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിംഗ് ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റീജൺ ആണ് സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചുറ്റും റിങ് 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 ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോണി ടിഷ്യൂസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഒരു ട്രീൽ എന്ന പോലെ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈ ഹാവേസ് സിസ്റ്റം കണ്ടെയിൻ സെൻട്രൽ കനാൽ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ സീരീസ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഡിങ് റിംഗ്സ് സിമിലർ ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് റിംഗ് ഓഫ് എ ട്രീ ഒരു മരത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് റിംഗ് പോലെ എക്സ്പാൻഡിങ് റിംഗ്സ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കനാലിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നു ഈ റിംഗ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിംഗ് ആണ് റിംഗിന്റെ പേരെന്താണ് ലാമല്ലേ ഓക്കെ അതിന്റെ പേരാണ് ലാമല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണുന്ന ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലാമല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ബ്ലൂ യെല്ലോ സോറി ബ്ലൂ റെഡും കൂടി കാണുന്ന ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ട്യൂബ് പോലെ അതിനെയാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലൂ റെഡു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എന്താണ് ബ്ലഡ് വെസൽസും ലിം വെസൽസും നെർവ്സും ഒക്കെ ചേരുന്ന പാർട്ടാണ് ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ കനാലിൽ എന്തൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു സെൻട്രൽ കനാൽ കണ്ടൈൻസ് നെർവ്സ് ലിംഫാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ദിസ് കനാൽ ലിങ്ക്ഡ് ബൈ വിത്ത് നൈബറിംഗ് കനാൽസ് ബൈ കനൽസ് കോൾ പെർഫോറേറ്റിംഗ് കനാൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു ഹാവേസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ഓസ്റ്റിയോൺ ആണ് പിന്നെ നടുക്കുള്ള ഒരു സെൻട്രലിലുള്ള സെൻട്രൽ കനാൽ ആണിത് ഇവിടെ വേറൊരു ഹാവേസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ രണ്ട് സെൻട്രൽ കനാലുകളെയും തമ്മിൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പാർട്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ കനാലിനെയാണ് പെർഫോറേറ്റിംഗ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൻട്രൽ കനാലുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കനാലാണ് പെർഫോറേറ്റിംഗ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ കനാലിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ഈ റിംഗ്സിനെ എന്ത് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലേയേഴ്സ് ബോൺസിനെ എന്ത് പറയുന്നു ലാമല്ലേ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ദ സീരീസ് ഓഫ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ബോൺ അറേഞ്ച്ഡ് അറൌണ്ട് ദ സെൻട്രൽ കനാൽ ആർ കോൾഡ് ലാമല്ലേ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബെറ്റ്വീൻ ദ അഡ്ജസ്റ്റ് ലാമല്ലേ ഓഫ് ദ ഓസ്യോൺ ആർ സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ലിറ്റിൽ കാവിറ്റീസ് കോൾഡ് ലാക്യൂണെ നമ്മുടെ ഈ റിംഗ്സിനകത്ത് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ലിറ്റിൽ കാവിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണും കാവിറ്റീസ് കാണുന്നു അതിനെയാണ് ഇവിടെ സ്പോട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഓരോ റിംഗ്സിനകത്ത് സ്പോട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ലാക്യൂണെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലാക്യൂണയിലാണ് നമ്മുടെ ബോൺ സെൽസ് ആയ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ലാക്യൂണയിലാണ് നമ്മുടെ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ് ഇത് ഓരോ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ
ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തില്ല പിക്ചറിൽ നോക്കി കാണാം കനാലിപ്പില് വിച്ച് അലൗസ് ദ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് ത്രൂ ദ ബോൺ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കനാലിപ്പുലയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അടുത്തടുത്തുള്ള ലാക്യൂനെ തമ്മിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുകയും ഇതിലൂടെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടിഷ്യൂന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ സർക്കുലേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കനാലിപ്പുലെ വഴിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് ഇത്രയാണ് പോയിന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് പല ടൈപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഏത് ടൈപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ലാമിന് അതിനകത്തുള്ള പെർഫോറേറ്റിംഗ് കനാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കനാലുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ കനാലിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പെർഫോറേറ്റിംഗ് കനാൽസ് അതിന്റെ അതർ നെയിം ആണ് കനാൽസ് ഓഫ് വോക്ക് മാൻ അപ്പൊ അതും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് കനാലിനെയാണ് വോക്ക് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർഫോറേറ്റിംഗ് കനാലിന്റെ അതർ നെയിം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വോക്ക് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോറേറ്റിംഗ് കനാൽസ് ഇൻ ബോൺ ആണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പെർഫോറേറ്റിംഗ് കനാലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ബ്ലഡ് വെസൽസും ഓസ്റ്റ്യോണിലെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് എന്താ ഒരു സർക്കുലേഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ ആക്കുക അടുത്തടുത്തുള്ള സെൻട്രൽ സർക്കു കനാൽ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ഓൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ കോമ്പാക്ട് ബോൺ എന്താണ് എന്തോ ഒന്ന് ഇവിടെയാണ് കോമ്പാക്ട് ബോണിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഏതാണ് ഓസ്റ്റിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ കോമ്പാക്ട് ബോണിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ സ്കെൽറ്റൻ സിസ്റ്റം കോമ്പാക്ട് ബോൺ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് വേർ ഓക്കെ ഇൻ സ്കെൽറ്റൻ സിസ്റ്റം കോമ്പാക്ട് ബോൺ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഡാഷ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്കെൽറ്റൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കോമ്പാക്ട് ബോൺ കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മള് നോർമൽ അനാറ്റമി ഫിസിയോളജി പഠിക്കുന്നു ബോൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൺ പഠിക്കുന്നു എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ബോണിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മിസ് ആവും നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കരുത് എല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു വരും എന്നാലും നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കോമ്പാക്ട് ബോൺ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലോങ് ഒരു ബോണിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ബോണിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജും കോമ്പാക്ട് ബോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കോമ്പാക്ട് ബോൺ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വേർ ബോൺസ് ആർ മോസ്റ്റ് ഹാവിലി സ്ട്രെസ്ഡ് അതായത് എവിടെയാണോ ബോണിന് കൂടുതൽ തിക്നെസ് കൂടുന്നത് ആ ഭാഗത്താണ് കോമ്പാക്ട് ബോൺ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഈ ബോണിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പർ എക്സ്ട്രിമിറ്റി ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റി എന്ന് രണ്ട് എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് പോർഷനോ എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ പാർട്ടാണ് അവിടെ സ്പോഞ്ചി ബോൺസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഈ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡയഫൈസിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നീളമുള്ള സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് അതേതാണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മുടെ സോറി കോമ്പാക്ട് അവിടെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കോമ്പാക്ട് ബാൻ ബോൺ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം അവിടെയാണ് ബോണിന് തിക്നെസ് വളരെ കൂടുതൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പോഞ്ചി ബോൺ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബോണി സ്പൈൻസ് കോൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചി ബോൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മോണി സ്പൈൻ എന്താണ് പേര് പറയുന്നത് എന്താണ് പേര് പറയുന്നത് ട്രാബിക്കിലെ ട്രാബിക്കിലെ അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക സ്പോഞ്ചി ബോൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രാബിക്കിലെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ് സ്പോഞ്ചി 
कलबोम्स इनके ऊपर में बैठूं बो आंधे इन्नर पार्ट ले वो आगे में वाला पार्ट ले आउटर लेयर ले एंड का आन काना पड़ना तो पेड़ी ओस जेसे ने पांडे ना आम बड़ा काना पड़ना तो ड्यूरामेट्रा ना ओके ड्यूरामेट्रा ना इनसाइड इस कलबोम्स काना पड़ना तो पेड़ी ओस जेसे ने पांडे ना स्कलबोम्स इन ऑप्शन चल पा पिया मैटर आरक्षण आर्ड मैटर ड्यूरा मैटर इन्दर को कोड़ी तरीना कंट्रीज़ में आ गए थे आउटर कवरिंग वाले ड्यूरा मैटर आना बैठे थे पेरियोस्टिया तो ने पागल है पेरियोस्टिया आना नल आउटर कावसर पर से इंदर आना नॉर्मली बोर्न इस कांड नल इन्दर चोदी क्या इन्दर स्कालबोंस इन्दर पेरियोस्टि� उन्हें रख रही थी तो टा कारण मैं यानी एक तरह से अन्य ला पॉइंट्स वाले इंपोर्टेंट आइटम एग्जाम से चोल क्या हम चांस ले अन्य ला पॉइंट्स पा रही हैं ना ये एंड दिन के लिए मेरे कंफ्यूशन तो होगा ना ना उन्हें रख रही है क्या पाला रे इंपोर्टेंट आइटम ला क्वेश्चन आना इफ नेक्स्ट सिक्सटीन � एक्सट्रीमिटीज़ अ नम्रे इन्द बरे एपिफाइसिस इन्द बरे इन्द एंड पोर्शन अपर अन्य लोअर एंड पोर्शन अंडा अपन नम्रे एपिफाइसिस ने आगे द बोर्न मैच्योर राई करी मुला लेकिन एडल्ट टाउन में स्टेज में और मेंशन ने और बोर्न इन्द नम्रे इन्द एपिफाइसिस इल एपिफाइसियल लाइन ओके न्याने उन्� एपिफाइसियल लाइन है ना तो इन्हें वो एक एपिफाइसियल लाइन डेवलप ही अगर ये हमारे अंडरल्ट स्टेज लाओगे ना हमारे ब्रोन सॉरी बोन ग्रोथ तब डे स्टॉप आओगे ना ले आप डे आ समय ना हमारे एपिफाइसियल लाइन फॉर्म चाहिए आदम आदम इन्हें आर्थम आते हैं ना तो एपिफाइसियल ग्रोथ हैज Epiphyseal Okay, next is 17th question. The smooth, rounded or oval articular process of bone is termed a dash. That is the bone in there. Either bone in there, femur bone in there. End portion, lower extremity. That is the smooth and smooth and rounded. That is the end part. That is the end part. This is all the bones. This is the end part. 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 This is the 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 condyle. Okay? This is the part. Lateral condyle of femur and medial condyle of femur. फिर मतलब मतलब बोन गला में ऐसे आर्टिकलेट चाहिए हमें ठीक तो हम बोल जॉइन चाहिए हमें लेकिन उनका नहीं लेकिन ट्यूबी में रंडे कॉन्डेल्स अंदर कॉन्डेल अंदर ला पार्ट तो माइटर ना हमें ट्यूबी फिब्रिलियम जॉइन चाहिए ना आर्टिकलेट चाहिए ना तो हम लोग इन्हें टैच चाहिए ना पार्ट जो ये � बाद में और तेरी क्या अब आधे जो पोजीशन हैं सर जो मीडियल आना सेंट्रल आना लैटरल आना पोस्टीरियर आना इन्फीरियर आना ऐसा क्या पर एक और वो बोन है ना मैंने सर जब आप बात में पेरेंट था ना स्मूथ राउंडेड और ओवल एटलर प्रोसेस ऑफ ए बोन इस टर्म जस्ट पंडाई ओके एटीन्थ क्वेश्चन द पिट्यूट्री ग्लैंड इज लोक आंसर सेला टर्शिका सेला टर्शिका नॉल अ पार्ट लाना पिट्यूट्री ग्लैंड काना करना हो ओके अब हमारे सेला टर्शिका नॉल अ इन्हें मां पोर्शन लाना पिट्यूट्री ग्लैंड काना करना हाँ इट अब उन लोगों ने हमारे लिए सेला टर्शिका नॉल अ ये तो बोने लाना काना करना हमारे स्कर्ले ले स्पीनोइड बोन अंदर बारे में एक बोन अंडर ले मतलब उल्लेख आए थे उसके लिए ना उल्लेख आए थे स्पीनोइड बोन अंदर बारे में एक बोन अंडर आ बोन इधर पिक्चर आने में कोड़ी थी थोड़ा तो कहने लगे इसलिए आना स्पीनोइड बोन आ स्पीनोइड बोन ने इस सेंट्रल पोर्शन के ऊपर राउंड निकलेगा ना कहने लगे आ इस 
pituitary gland kaanapadu locate cheyidikkunnathu adu kondana aa oru place ne endu valare important aanu oru parayunnathu adinte pratheechi oru peru koduthittunde hypophysial fossa nu parayum allengi cella rashika nu parayum okay appo idu edu bone laanu kaanapadu spinoid bone aanu okay spinoid bone which bone is next question which bone is known as keystone bone okay e stone bone ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ബോൺ ആണെന്ന് എഴുതി കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ബോൺ ആണ് സ്പിനോയിഡ് ബോണിനെയാണ് കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കീ എന്നൊക്കെ പറയുക അല്ലെ കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ സ്പിനോയിഡ് ബോണിന് ബോ നമ്മുടെ സ്കള്ളിലുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ബോണുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് ഇതെല്ലാമായിട്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കീ സ്റ്റോൺ ബോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാം കീ സ്റ്റോൺ ബോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് സ്പിനോയിഡ് ബോൺ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോണിന്റെ സ്പിനോയിഡ് ബോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു നാസൽ സെപ്റ്റം ഇൻക്ലൂസ് ഏതാണ് ഏതൊക്കെ ബോണുകളാണ് നമ്മുടെ നാസൽ സെപ്റ്റത്തിൽ കാണുന്നത് നാസൽ സെപ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടില് ഏതാണ് നോസിന്റെ സെപ്റ്റം ആണ് അല്ലെ നാസൽ സെപ്റ്റം നാസൽ സെപ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് നമ്മുടെ വെമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബോൺ സിംഗിൾ ബോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന പേഷ്യൻസ് കെറ്റലില് സിംഗിൾ ബോൺ ബോൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വെമറും പിന്നെ പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് എത്മോയിഡ് ബോൺ എത്മോയിഡ് ബോണിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ആ പ്ലേറ്റ് രണ്ട് പാർട്ടും കൂടി ചേർന്ന് രണ്ട് ബോൺ എത്മോയിഡ് ബോണിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് വെമർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് പറയുക ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാസൽ സെപ്റ്റം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ബോണുകളാണ് നാസൽ സെപ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് എത്മോയിഡ് ബോണും പിന്നെ വെമർ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് നാസൽ സെപ്റ്റത്തിന് ബോണി പാർട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോസിന്റെ വൈകിയം വന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കി ഓരോ പിക്ചറും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതിന്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കും അപ്പൊ പിക്ചറിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും മറന്നൊന്നുമില്ല അതാണ് എന്റെ ഒരു ഗുണം നമ്മൾ വിഷ്വൽ മീഡിയസിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണ കണ്ടു പഠിക്കുന്നതും ഒരാൾ കേട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ച് നേരെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈസി പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് കൂടുതൽ പേർക്കും എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് സിനിമയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ പാട്ട് കണ്ടാലൊക്കെ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് മറക്കില്ല അല്ലെ അതുപോലെയാണ് കണ്ടു പഠിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് മറക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പിക്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അല്ല ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ആ പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക ഓരോ റീജിയണും ഓരോ പാർട്ടും എന്ത് കാണും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു പാട്ട് നിന്ന് ഏത് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വന്നില്ല പക്ഷെ ആ സെയിം പോർഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു റീജിയൺ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എന്റെ ഒരു സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി രണ്ട് പാർട്ട് കൂടെ സ്കെൽട്ടൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു നയന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടോട്ടലി ഞാൻ ഈ അനാഡമി ഫിസിയോളജി സ്കെൽട്ടൻ സിസ്റ്റംസ് നിന്നും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോ തേർഡ് വീഡിയോ ആണ് ഈ രണ്ട് വീഡിയോസ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുക ഈ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫൈവ് വീഡിയോസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സ്കെൽട്ടൻ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സ്കെൽട്ടൻ സിസ്റ്റത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും ഈ ഫൈവ് വീഡിയോസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം 